Günaydın değerli izleyenler. Bugün 19 Şubat Cuma. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ET'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 7.241 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 83 kişi ise hayatını kaybetti. Hasta sayısı 640 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 27.821, ağır hasta sayısı 1187 oldu. Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %17'de korudu. Merkez Bankası para politikası kurulu karar metninde yüksek kredi büyümesinin birikimli etkisiyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü belirtti. TÜİK ve Merkez Bankası'nın beraber hazırladığı Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Endeks Şubat'ta aylık %1,5 artışla 84,5 puana yükseldi. TÜİK raporuna göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de Şubat ayında %4 artarak 91,7 değerini aldı. 2020'de kısa vadeli dış borç stoku arttı. Merkez Bankası verilerine göre 2020 Aralık itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 2019 yılı sonuna göre %12,9 artışla 138,7 milyar dolar seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası Ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında güçlü euronun enflasyon için ek risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası Ocak tutanaklarında enflasyon hedefinin halen çok uzakta olduğu da vurgulandı. Ve piyasalarda son durumla devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 ana endeksinin %0.38 yükseldi. 1546 puanda kapanış yaptı. 5 puan kadar yükselen borsada işlem hacmi 37,8 milyar liraydı. Bankalar %1.85 düşerken holdingler %0.02 kadar yükseldi. En çok kazanan tarafta %6,28 de madencilik. En çok kaybeden tarafta ise %2,63 ile turizm sektör endeksi öne çıktı. Bugün içeride uluslararası yatırım pozisyonu yurt dışında ise PMI verileri izlenecek. Ayrıca Fitch'in takviminde bugün bir Türkiye not değerlendirmesi var. Halen not BB eksi görünüm negatif şeklinde görünümün bu hale gelmesi 22 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Bir sonraki not değerlendirmesi 13 Ağustos'ta konuyla ilgili Forex bir anket yaptı. 16 kurumdan katılım var. 12 ekonomist Fitch'in nota veya görünüme dokunacağını düşünmüyor. BB eksi negatif şeklinde korunur diyor. 4 ekonomist ise görünümün durağına çekilebileceği şeklinde yorum verdi. Merkez Bankası dün sıkı para politikası duruşunun süreceğini böylece risk Primin inmesiyle ters dolarizasyonun yoluyla da olumlu etkilerin geleceğini söyledi. Parasal sıkılaşmanın krediler ve iş talep üzerindeki etkisinin belirgin hale geleceğine işaret etti. Şirket haberleri tarafında global yatırım natural gaz halkı arzıyla borç azaltılacağını söyledi. Global limanın 250 milyon dolarlık euro bond vadesi Kasım 2021'den Mayıs 2024'e uzatıldı. Fitch enerji sanın notunu AA artı da AA artıya yükseltti. Görünümü ise durağan olarak ifade etti. Bu arada geçen hafta ilişkin Menkul kıymet ve banka istatistiklerinde yerli döviz sevdiyat hesabı 2.7 milyar dolarlık artışla 235,6 milyar dolar seviyesine geldi. Yabancının pozisyonlanmasında tahvilde 128 milyon dolarlık alım, hisse senetlerinde 62 milyon dolarlık satım vardı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi aynı haftada 646 milyon dolarlık azalışla 53,7 milyar dolar seviyesinde oluştu. Borsa İstanbul tarafından açıklamalar var. Hakan Atilla 2021'i halka arzlarda rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz dedi. Aynı zamanda borsanın karı 2020'de %43 kadar artış gösterdi. Faktörün finansal kiralama ve finansman şirketlerinin işlem hacmi 210 milyar TL'ye ulaştı. Bununla beraber dün itibariyle Türkiye'nin 5 yıllık CD'si 287 bas puanda işlem görürken MSCI Türkiye ETF'i de %0.17 kadar yukarıdaydı. Bugün ajandasında aynı zamanda Turkcell'den bir çok beklendiğini de ifade edelim. IMF'den de bir Türkiye açıklaması var. Kredibiliteyi iyileştiren politika değişiminin enflasyonu da düşüreceğine inandıklarını belirttiler. Tahvil tarafında Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına gidecek. Öncesinde ise gösterge birleşik 14.99'da 10 yıllık kağıdın birleşik getirisi ise 6 bas puanlık düşüşüyle 13.04 seviyesinde kapanış yaptı. Dolar endeksi tarafına baktığımızda e, bu sabah itibariyle neredeyiz aktaracağız. Bu hafta 10 yıllık Amerikan tahvil faizi 1.30'ların üzerine geldi ama dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları yüksek gelince bir miktar geri çekildi. Dolar endeksi yeni günü 90.64 seviyesinde karşıladı. Dolar TL'de bu 
hafta 5 Ağustos'tan beri ilk defa 7'nin altına indik. Bu seviyeler korunuyor. Merkez kararı sonrasında da 6.98 11 ile yeni gün başladı. Euro TL tarafı 8.44 12'de sakin seyirde. Bu da sepet kuru 7.71 11'e getirdi. Euro dolar paritesi haftanın son işlem gününü 1.20.85'te devam ettiriyor. Senenin başından bu yana bakıldığında gelişmiş ülke kurlarında ise en primli olan sterlin konumunda bu hafta 1.39'un üstünü gördük. Sosyete General bu arada dolar TL ile ilgili 2021 yıl soru tahminini 6.20 olarak açıkladı. Kısa, va- kısa pozisyon hedefinde ise 6.71'den 6.45'e bir revizyona gitti. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde faiz indirimi beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Rusya Merkez Bankası dün bu arada açıklama yaptı. Faizi kademeli yükseltecek. Politika faizi şu anda %4.25. Merkez Bankası Başkanı Nabulina konuştuğunda 3 yıl içerisinde %5 ila 6'lık seviyelere gelinebileceğini ifade etti. Dün bu arada Kripto paralar açısından da hareketli bir gün daha geride kaldı. Bitcoin tarafında 52.640 doların geçilmesiyle yeni bir rekor geldi. Yılbaşından bu yana kazanımlar %80'e dayanmış durumda. Geçen hafta bu arada Chicago borsasının e, vadeliler tarafına Ether'i dah- dahil etmiş olmasıyla birlikte Ethereum tarafında da dün 1939 dolarla yeni bir rekor geldi. Yılbaşından bu yana kazanım %1400'e ulaşmış vaziyette. Ether, Ethereum ile ilgili blok e, zinciri işlemlerinin yapılmasını mümkün kılıyor. Onu da yine Hatırlatalım. Gidelim Avrupa'ya. Avrupa Merkez Bankası son toplantısından tutanakları dün açıkladı. Modeller kur hareketlerinin enflasyon etkisini fazla gösteriyor olabilir dedi. Avrupa Merkez Bankası aynı zamanda 2020'nin tamamında 1.64 milyar euroluk bir kar açıkladı. Dün bilanço takvimi Avrupa'da çok kalabalıktı. Açıkladığı bilanço ile Airbus %2,8, Credit Suisse %3,2, Barclays ise %4,4 düştü. Diğer bilanço açıklayan isimlerde Daimler, Air France, KLM, Carrefour, Nestle, Moncler gibi isimler takip edildi. Stock 600 endeksi %0,8 düşüşle günü tamamlarken petrol ve doğalgazla ilgili hisseler %2,2 kadar düşüşle bu düşüşe liderlik etmiş oldular. Dün itibariyle Avrupa borsaları %1,5'a varan şekilde eksideydi. Detaylarını birazdan alacağız ama bir Amerika tarafına bakalım. Dün itibariyle orada da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 861 binle bir ayın zirvesinde geldi. Konut verileri de karışıktı. Konut başlangıçları Ağustos'ta altı, %6 kadar düştü. Ağustos'tan bu yana daha doğrusu ilk düşüşü dün sergilemiş oldu. Burada %6'lık düşüş seviyeyi yıllık 1.58 milyon e, düzeyine çekti. İnşaat ruhsatları ise %10,4 artış gösterdi. 1.88 milyonluk seviye Mayıs 2006'dan bu yana en yüksekteydi. Dolayısıyla şu anda konut başlangıçları düştü ama ileriye ilişkin alınan inşaat ruhsatlarında ciddi bir artış görüldü. E, yanı sıra Philadelphia Fed'in açıkladığı Şubat ayına ilişkin iş aktivitesi endeksi 23,1 ile beklentinin üzerinde. Bu hafta gelen New York Fed'in Empire State İmalat Endeksi de iyi gelmişti. Onu da hatırlatalım. Genel tabloya bakıldığında Dow Jones'da 119 puan, S&P 500'de %0.44, Nasdaq'da %0.72'lik satışlarla dün tamamlandı. Amerikan Hazine Bakanı yanında dün yaptığı CNBC mülakatında tam toparlanma için canlandırma paketinin şart olduğunu tam istihdama dönmek için de şart olduğunu söyledi. E, 15 milyon kadar e, dün itibariyle e, kira mağduru olduğunu söyledi. 24 milyon yetişkin, 12 milyon çocuğun zor durumda olduğunu söyledi. Kobilerin darboğazda olduğunu bu sebeple e, bu paketi 1.9 trilyon dolarlık paketi mutlaka hayata geçirmek gerektiğini söyledi. Faaliyeti, e, faydasının maliyetinden yüksek olacağını, küçük bir paket geçirmenin maliyetinin ise büyük pakete kıyasla uzun vadede daha kalıcı hasarlar verebileceğini söyledi. Dün itibariyle Walmart aynı zamanda Biden'ın planına yakın bir aslında e, projeksiyon açıkladı. E, asgari ücretlerini saat başına 11 dolardan 15 dolara çıkarmayı hedefliyor. 425 bin çalışanı için e, Amerika'nın en büyük perakendecisi Walmart. Hal böyleyken Asya tarafında dün bizim dışımızda Endonezya Merkez Bankası toplantısı vardı. 25 basman faiz indirimi beklendiği şekilde geldi. Endonezya'da böylece politika faizi %3,5 seviyesine inmiş oldu. Endonezya ekonomisi için 2021 büyüme beklentisi de %5,3'den %4,3'e revize edilmiş oldu. Petrol fiyatlarıyla beraber bugün Asya piyasalarında düşüş var. Veri akışında Avustralya'nın perakende satışları Ocak'ta %06 ile beklentinin altında yükseldi. Güney Kore'de enflasyon Ocak'ta üretici fiyatları tarafında %0,8 kadar artış gösterdi. Japonya'da bu sabah açıklanan tüfede yıllık bazda %0,6'lık bir geri çekilme var. Jibun Bank'ın açıklamış olduğu Japonya için imalat PMI 50,6 ile sektörde büyümeye işaret ederken hizmet tarafında 45,8 seviyesi daralma anlamına geldi. Asya borsalarındaki fiyatlamanın detaylarını 8'den sonra 
sonra Dubai'den Ersoyer kazancından alacağız hatırlatalım. Ve gidelim Amerika'da vadeliye haftanın son işlem gününü karşılarken Amerika'da vadelilerde %0.48'e varan düşüşler var. E, faizler cephesinde dün bir miktar e, yine hareketlilik haftalık işsizlik maaşı başvurusuyla geldi dedik. Orası 1.28'e kadar geri çekilebildi. Ama aynı zamanda Amerika'da hazine 20 yıl vadede 27 milyar dolar borçlandığında Wells Fargo her açıdan başarısız bir ihale gerçekleştiğini de ifade etti. Son dönemde Amerika'nın özellikle uzun vadeli kağıtlarına ilişkin ihalelerde talep kuvvetli gelmiyor. Bununla ilgili de piyasanın etkilendiğini takip etmekteyiz. Ve son notumuzu her sabah olduğu gibi MTA'dan düşeceğiz. Amerika tarafında Brent petrol 65,5 dolar, Amerikan ham petrolü 62 dolar 26 sentte 13 ayın zirvesine geldikten sonra düşüşe geçti. Enerji Bilgi İdaresi Amerika'nın ihracatının e, günde 3,9 milyon varille Mart'tan bu yana en yüksekte olduğunu ifade etti. Aynı zamanda stoklarda 7,3 milyon varil geri çekilme var. Bu piyasanın beklediğinin neredeyse 3 katı bir geri çekilme ama buna rağmen yine de fiyatlar düştü. Teksas'ta elektriğin bir miktar geri gelmiş olması etkili olarak belirtiliyor. Aynı zamanda rafineri kapatılması kapasitesi şu anda 5'te 1 oranında azalmış durumda Amerika'da. Seb MTA analisti Shield Drop konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'da 5 yıllık ortalamalara stokların beklenenden çok daha çabuk yakınsayabileceği şeklinde öngörü paylaştı. Amerikan ham petrolü yeni güne başlarken 59,5 dolar seviyesinin altında. Brent petrolde 52 dolar 87 sentteyiz. Altın fiyatı ise 1767 dolarlar civarıyla 11 haftanın en düşüğüne yakın kalıyor. Amerika'da tahvil faizlerinin bu haftaki yükselişi portföyde altın taşımanın maliyetini artırdı. O nedenle spot fiyatta 30 Kasım'dan bu yana en düşüğü test etti. Şu anda da çok benzer bir durum var. 1767 dolar 70 cent civarında işlem geçtiğini görmekteyiz spot altında. Yeni güne başlarken bu arada gram altını da aktaralım. Orada da 396 lira 79 kuruştayız. Rakamlar böyleyken Avrupa piyasalarında dün düşüşle kapanış gördük dedik. Detaylarını alacağız. Her sabah olduğu gibi Londra'ya uzanıyoruz. Karşımızda Ceren Dilekçi. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken İngiltere borsası %1,5'a ulaşan düşüşle Avrupa'nın genelinde satışlarda başı çekti. Alman DAX endeksi ise günü yatağa yakın bir seyirde tamamladı. Bilançoları takip ediyoruz. İngiliz banka Barclays 2020 yılında net karının pandemi nedeniyle %40'a baron oranı düştüğünü belirtti ve banka hem temettü e, dağıtacağını açıkladı hem de hisse geri alım programı duyurdu. Fakat 2021 yılı için bankacılık sektöründe baskının sürmesi sürmesini beklediğini ifade etti ve hisseleri %5'in üzerinde değer kaybetti. Özellikle Avrupa bankalarında e, 2021 yılında bazı kredilerin geri dönmeyeceğine ilişkin endişelere hakim ki Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında bu endişeler de yile getirilmişti. Avrupa Merkez Bankası tutaraklarını takip ettik. Tutaraklarda güçlenen euronun enflasyon için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti yetkililer. Ee, Avrupa Merkez Bankası'ndan Lane ise piyasada faiz indirim beklentilerinin büyük ölçüde kaybolduğunu söyledi. Sterlin dolar fiyatlamasına baktığımız zaman sterlin dolar paritesi 3 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Gün içerisinde 1.39.70'ler seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Ee, İngiltere'de 15 milyon üzerinde kişi aşılandı ve hükümet yetkilileri... Ağustos ayında en geç Eylül ayında bütün vatandaşların iki doz aşıyı da alabileceklerini ifade etti. Gözler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta açıklayacağı karantinadan çıkış planında olacak. Ve Amerikan borsalarındaki hareketin de detaylarını alacağız. New York'tan Melike Ayan aktaracak. New York'tan selamlar. ABD borsaları dün satış dolu bir günü geride bıraktılar. Bir yandan Teksas'ın dondurucu soğuklar altında kalması, devam etmesi, Teksas'ın valisinin istifası, Teksas'taki sanatör Cumhuriyetçi Ted Cruz'un Meksika'da tatilde plajda olması ailesiyle birlikte büyük bir skandal yarattı. Borsa tarafından da bu seyredildi, izlenildi ve hem doğalgaz, elektrik hem de petrol fiyatlarına etkisi devam etti ama o peyin konuşmasından sonra petroldeki artışın ham petrolün 65 dolarlara yukarı çıkması biraz dengelendi. Dün bir yandan da 13 Şubat itibariyle işsizlik sigortası başvurularını aldık elimizde ve iki haftadır üst üste yükseldiğini görüyoruz. 861 binlere gelmiş. Kaliforniya, Illinois'dan iki en önemli bölgeden kaynaklanıyor. Çünkü bu iki bölge darbeden, pandeminin darbesinden en fazla etkilenen, ekonomik darbe yiyen iki bölge. İşte o yüzden de artış burada daha fazla. 10 yıllıklar yine %1.3'lerin üstüne kendini atarken, ee, hem ekonomik veriler hem Teksas'taki bu durum hem dönüş ekvilansiyonun karışık gelmesi 
en, e, enflasyon korkuları bir şekilde borsayı negatif yönde etkiledi satışlara sebep oldu. Dün itibariyle diyorum sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Perike'nin bıraktığı yerden dış basında tur atarak devam ediyoruz. Bloomberg'de TL'deki ralli sonrası Merkez Bankası ikinci ayda da e, politika faizine dokunmadığı başlığıyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda kredilerdeki e, büyüme hızının da azalması, enflasyonun altına iki ay arka arkaya gelmiş olmasının Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesinde etkili olduğu yorumları paylaşılıyor. Haberin içerisine baktığımızda 4 ay üst üste enflasyon yükseldi. Ocak'ta %15 oldu ama TL kuvvetlendi ve kredi büyümesinde yavaşlama var. O nedenle Merkez Bankası bu defa harekete geçmedi. Blue Bay, e, Bay Asset Management'tan yine Timothy Ash'tan görüş var. E, şu an için Şahin Duruş daha çok sözel yönlendirme ile devam edecek ama enflasyon yükseldikçe eğer faize dokunulmamaya devam edilirse kredibilite havuzundan düşüş yaşanır şeklinde bir detay paylaşmış. Morgan Stanley ise enflasyon önümüzdeki aylarda e, bir miktar enflasyon beklentilerinin, Merkez Bankası'nın beklentilerinin üzerine çıkacağını o nedenle Nisan civarında 100 bas puan kadar faiz artışı gelebileceğini öngördüğünü paylaşıyor. Halen TL'nin %2 civarında reel getirisi olduğu için gelişen ülkeler evreninde cazip olduğu ile ilgili yorum da var Bloomberg'ün satırlarında. Bir yorum da içeriden vereceğiz. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu canlı yayında kararı değerlendirdi. Neler söyledi hoca birlikte hatırlayalım. Burada sembolik olarak hani sıkı parayı yani ben bunu yapabiliyorum mesajı açısından belki e, belli bir oranda yükseltilebilir ama şöyle de düşünüyorum ben hani oldukça siz şey çok ciddi bir dengesiz bir noktadan e, geldik ve açıkçası hani normalleşme adımları içinde e, sayabileceğimiz birkaç ay, ad, ad, ay geçirdik hani bu noktada gerek faiz gerek kur gerek yerlerin davranışı birçok faktör e, henüz daha e, denge noktasına gelmedi fiyatlama davranışlarıyla da beraber. Hani şöyle biraz geriden hani sararsak yani son bir sürede 1 trilyon TL'ye yakın bir kredi dağıtımı oldu. Bunu yaratmış olduğu e, ekstra bir e, bir hareketlik bir ticari faaliyet oldu. Bu, bu talep tarafını da hala da bir şekilde e, e, o, olumlu anlamda e, e, etkiliyor ve hala bir, bir kısmı da hala azalarak olsa devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunların e, enflasyon sepetine e, girme etkisi oldukça belirsiz. E, bu noktada kararlılık mesajı açısı yani bahsettiğiniz noktaya yani gelirsek yani sadece e, 100 bas puan e, yani tabelada görünen bir şeyi yansıtmaktan öte e, buradaki tüm bu duruşu ve e, resmi onlar da daha iyi e, görmek isteyecektir. O noktada da hani e, sadece net e, manşetli bir reel faiz veriyorum. Ben çok sıkı para politikasını ben enflasyon indirecek kadar e, kararlıyım ve bu mesajı vermek için de gerekirse hala da faiz artırabilirim e, anlamında bir şey olacaktır. Yoksa o noktadan sonra artıracağı bir faizin de enflasyonu e, toparlaması anlamında kendi adına büyük bir şey ifade etmez. Yani daha çok sembol bir iletişim anlamında onu yapabilir. Hani yaparsa hani şey yapmaz mıyız? Yani yaparsa olumlu olur bu anlamda. Ve devam ediyoruz turumuzu. Market Watch'la devam edeceğiz. Dış basında tur atarken GameStop'la ilgili dün Amerika'da Mali Hizmetler Komitesi Temsilciler Meclisi'nde sunum ve oturum gerçekleşti. Bu oturumda GameStop'taki son dönemde gerçekleşen dalgalanmalar masaya yatırıldı. Kim haklı kim haksız anlaşılmaya ça- ça- ça- çalışıldı. Sorular yöneltildi. Konuyla ilgili hedge fonlar tarafından Citadel'den Ken Griffin dün yaptığı açıklamada piyasalardaki işlem hacimleri çok arttığı için artık reform ihtiyacı olduğunu söyledi. Aracı kurumlardan Robin Hood CEO'su e, Tenev'in açıklamaları özellikle dikkat çekiciydi. Zannedildiği gibi kendileri üzerinden yapılan işlemlerde gün içerisinde veya hafta içinde dört kereden fazla şekilde pozisyon de- değiştiren yatırımcı sayısının sadece yüzde iki olduğunu daha ziyade kendilerindeki yatırımcıların uzun vadeli hareket ettiğini hatta yüzde on üçünün opsiyon piyasasında e, yer aldığını söyledi. Galup anketine bakılırsa Amerika'daki hisse senedi yatırımcılarının yüzde elli beşi direkt olarak hisseyi elde bulundurmayı tercih ediyor. Yüzde otuz ikisi ise on sekiz ila 29 yaş arasında bulunuyor şeklinde yine bir rakam da paylaşılmış haberin içerisine baktığımızda burada küçük yatırımcılar örgütlenip büyük balığı yutmaya mı çalıştı Wall Street'i adeta bir kumarhane şeklinde mi gördüler ve yenmek istediler kendi oyununda bunun esasında anlaşılmaya çalışıldığını görüyoruz dün itibariyle parlament temsilciler meclisinde yapılan oturumda dün itibariyle yine Robin Hood tarafından GameStop ile ilgili işlemlerin ara ara durdurulması ile ilgili veya kısıtlanması ile ilgili özür de dilen daha fazla karşılık ayırmak zorunda kaldıkları için regülasyon sebebiyle e, aslında pek de kabul edilemez bir şekilde işlemlere ket vurmak durumunda kaldıklarını ifade ettiler. Yatırımcılar tarafından da yine Reddit'ten isim vardı. O tarafa baktığımızda da 
daha ziyade e, uzun vadeli yatırım peşinde olduğunu ifade eden yatırımcının sunumu dün takip edildi. Ve dönüyoruz buradan bir de Guardian'a önemli bir e, siyaset adımı Amerika'dan geliyor. İran'la tekrar Avrupa'yı da yanına almak suretiyle nükleer müzakerelerde Amerika müzakereye hazır gözüküyor. İran tarafı daha öncesinde önce yaptırımlar kalksın sonra konuşalım demişti. Ama Avrupa'dan dün adeta önceden e, konuşulmuş gibi gerçekleşen bir adım geldi. Avrupa'dan konuyla ilgili Amerika'yı tekrar müzakerelere çağıran bir tweet geldi. Arkasından da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Amerika'nın bu Avrupa davetini kabul ettiğine işaret işaret etti. Dolayısıyla P5 artı bir masasından Trump Amerika'yı kaldırmıştı ama Joe Biden yönetimiyle tekrar Amerika buraya geri dönecek gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalarda diyalog kapısının açık kalmaması durumunda durumun kötüden daha kötüye gideceği bunun önünü almak için mutlaka diyaloğun tekrar başlaması gerektiği belirtildi. Amerika konuyla ilgili ilk adımı da esasında New York'taki İranlı diplomatların dolaşım haklarını bir miktar daha arttırmak suretiyle atmış oldu. Ve nükleer güç demişken NASA'nın e, Perseverance e, gezici e, e, yine e, enstrümanını NASA'ya göndermiş olması, e, Mars'a göndermiş olması, Temmuz'da fırlatılan cihazın nihayet yere inmiş olması ve yine nükleer enerjiyle hareket ediyor olması ile ilgili haber de var bu sabah Business Insider'da. Detaylara baktığımızda burada 3,5 milyar yıl kadar öncesine ilişkin kraterden gelecek fosiller önemli. E, 43 kadar tüp var yine cihazın üzerinde bu tüplerin içerisine e, oradan kaya örnekleri, kum örnekleri, örnekleri, taş örnekleri alınmak suretiyle acaba yıllar öncesinde burada e, mikro anlamda da olsa bir hayat var mıydı? Bununla ilgili araştırmalar gerçekleşecek. Bu anlamda e, Mars'ın belki de en tehlikeli noktasına iniş yapılmış oldu diyorlar. Yeni bir çağ Mars araştırmalarında böylece aşıldı. Önümüzdeki süreçte bu gezici cihazın iki yıl kadar burada araştırmalara devam edeceği, bulgularının buraya gelmesi için bir diğer aracın da oraya gönderileceği ile ilgili detaylar var. İlk iki fotoğraf şimdiden paylaşıldı ama inişle ilgili fotoğraf ve videolar detaylı şekilde alındı. Önümüzdeki haftalarda yine NASA'ya ulaşması bekleniyor. Mars'la ilgili bu önemli gelişmede bugün dış basında genişçe yer buldu. Biz de aktarmak istedik sizlere. Ve dün itibariyle döviz tevdiat hesaplarında tekrar ibre yukarı döndü. Merkezin kararını da aldık. Ters dolarizasyonun özellikle Merkez Bankası'nın döviz alım ihalelerinde bir kriter olduğunu da biliyoruz sermaye akımlarının yanı sıra. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara değerlendirdi. Aslında bu döviz mevduatların çözülmesi de bir ilüzyon. Bizim ters dolarizasyon diye gördüğümüz ne biliyor musunuz? Türk lirasının reel olarak değer kazanması ve buna bağlı olarak da toplam döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içerisindeki payının yavaş yavaş azalması. Bakarsanız 2008-2002-2010 arasına orada aslında Vatandaş dövizini bozmamış. Hala döviz biriktirmeye devam etmiş. Ama neden döviz mevduatların toplam mevduatları orana düşmüş? Çünkü TL reel olarak değer kazanmış. Dolayısıyla döviz mevduatların TL cinsi değeri yörel olarak düşmüş. E bir taraftan da sistemde kredi genişlemesi daha çok TL üzerinden olmuş. Ve finansal derinleşmeye beraber sisteme giren yeni TL varlıklar... E, Sonuçta döviz mevduata kıyasla daha fazla olduğu için oransal olarak döviz mevduatı düşüyor gibi görünüyor 2002-2010 döneminde. Ama bu, bu ilizyon aslında ters dolarizasyon olmuyor burada. Ters dolarizasyon dediğimiz şey eğer vatandaşın gidip dövizini TL'ye çevirmesi ise bu olmuyor. Merkez Bankası'nın bence bu konuda bir iletişim yapması lazım. Yani e, döviz mevduatların çözülmesi çözülmese dahi döviz alımlarına başlayabileceğini söylemesi gerekiyor. E, i̇lla döviz mevduatın çözülmesi gerekmiyor. Bu 2002-2010 döneminde bile çözülmemiş. Ama toplamda baktığınızda sisteme yeni giren fonların TL'ye dönmesi ve döviz mevduatlarının payının azalması düzenli olarak bence yeterli. Ve gazetelerde tur atarak devam ediyoruz. İnternet basınında Habertürk.com'u vereceğiz öncelikle. Azerbaycan'la ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Detaylar şöyle. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Azerbaycan'la tercihli ticaret anlaşmasının 1 Mart itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ve buradan geçiyoruz. Dünyanın manşetine faizsiz konut ve otoda yeni dönem haberi var. Komisyondan geçen teklifin yasalaşması ile 375 bin sözleşmenin geriye dönük değiştirilmesi gerekiyor. 39 şirketten sadece biri 100 milyon TL'lik sermayeye sahip. 
Ve Hürriyet gazetesiyle tura devam edelim. TMSF'ye devredilen bankalardan 23,2 milyar dolarlık tahsilat haberinin detaylarını vereceğiz bu sabah. Kendilerine devredilen 26 bankaya toplam 31,6 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirten TMSF Başkanı Muhittin Gülal, TMSF'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23,2 milyar dolara ulaşmıştır diye konuştu. Sabah gazetesinde en hızlı büyüyen 50 şirket sahneye çıktı haberiyle karşılaşıyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 programı en hızlı büyüyen 50 şirket araştırmasının sonuçları açıklandı. İlk sırada %10.632 büyümeyle yolcu 360 yer aldı. %3.404 büyümeyle Zero Density ikinci ve %3.277 büyümeyle Blue TV üçüncü oldu. Milliyet gazetesinde arsaya hücum haberi var. Yılın en karlı yatırımlarından biri arsa oldu. Bir taraftan yatırımcılar bir taraftan da uzaktan çalışmak isteyenler nedeniyle fiyatlarda %50'ye varan artış yaşandı. Hiri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu her cuma sabah olduğu gibi bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen soralım Merkez Bankası kararını ve metnini nasıl yorumladınız hocam? Valla Merkez Bankası e, kararı sürpriz değil e, benim de beklentime paralel. Çünkü bu ayki gelişmeler e, Merkez Bankası'nın geçen ayki raporuna baktığımızda enflasyon ve cari açıkla ilgili aslında sıkıntının devam ettiğini ama uygulanan politikanın e, bunu kontrol altına alacağını söylüyordu. Dolayısıyla e, biraz beklemesini gerektiren de bir karardı bu. O beklemeyi tercih etti. E, fakat baktığımızda dünkü gelen kararda ve sonra gelen e, duyuruda da şunu görüyoruz. Enflasyon ve cari açıkla ilgili Merkez Bankası'nın e, kaygısı devam ediyor aslında. Kaygısı diyorum çünkü hedeflediği bir nokta e, iç talepteki ekonomik aktivitedeki mevcut durumun cari açık ve enflasyon üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini söylüyor. Bu kısım aslında dikkat etmemiz gereken bir nokta. Çünkü gelecek ayda benzer bir manzara ortaya çıkarsa Merkez Bankası o metinde belirttiği e, faizi arttırma yönünde gerekirse ekstra sıkılaştırma yönünde adım da atabilir. Dolayısıyla ben bir miktar daha hani güçlü sıkılaştırma veya bir miktarda o kaygısını yansıtan bir metin gör, görüyorum. İkincisi de aslında yani o metin korunuyor. İkincisi de yüzde beş enflasyon e, hedefinin metne girmesi. Sayın Başkan farklı vesilelerle e, konuşmalarında bu vurguyu yapıyordu. E, Merkez Bankası enflasyon raporuna da girmişti. Bu metne de girmiş oldu. E, aslında bu da diğer önemli bir nokta. Uzun süre sonra hani tek haneli enflasyon e, söyleminden sonra yüzde beş gibi bir hedef sık sık telaffuz ediliyor. Tabii şunu söylemek lazım. Zorlu bir yol. E, umarım başarılır. 2023 yılı Merkez Bankası'nda öngördüğü tarih ama mutlaka da başarılması gereken bir hedef aslında Türkiye'nin birçok makro dengesini sağlamak açısından. Ama ben girmesini bu karara bu vurgunun sık sık yapılmasını doğru buluyorum, yerinde buluyorum. Hatta 5'e inşallah gelirsek arkasından da 2'ye doğru bir hedefle gitmemiz gerekiyor bu işi tam olarak çözmek istiyorsak. Şimdi hocam e, tam da bahsettiğiniz konuyla ilgili grafik de paylaşmıştı Merkez Bankası dünkü açıklamasında. E, burada özellikle e, yüksek bir şekilde büyüyen kredi e, nedeniyle birikimli etkiler var. O nedenle iç talep güç kazandı ve cari denge ile ilgili e, olumsuz etki sürüyor demişti. E, hemen şöyle solda gördüğümüz grafikte kırmızı çizgide net kredi kullanımı e, yine siyah çizgide de cari işlemler açığını milli geliri oranını takip etmekteyiz hatırlatalım. Şimdi kredi kullanımı tarafında bir miktar e, düşünüyoruz. Düşüş var. Yanı sıra TL'de kuvvetlenme var. O nedenle Merkez Bankası'nın bu toplantıyı pas geçmiş olmasını e, analistler doğal karşıladılar. Ama fikirler biraz karışmış gözüküyor hocam. Az önce dış basından aktardık. E, yabancı kurumlardan örneğin Morgan Stanley Nisan ayında 100 bas puan kadar faiz artırımı gerekebileceğini düşünmüş. Ama diğer yandan Societe General 3. ve 4. çeyrekte faiz indirimlerine işaret ediyor. E, siz bundan sonrasında politika faizinde şimdilik bu sene için tepe noktayı gördük der misiniz? Yoksa yukarı yönlü bir hareket bekler misiniz hocam? Önce onu sorayım. Sonra da indirim bekliyorsanız onun da takvimini sorayım. 
Ben bu ihtimalin dünkü toplantı sonrası arttığını düşünüyorum. Yani artan ihtimal Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımına gitme ihtimali. Çünkü ekonominin en kapalı olduğu dönemde işte Ocak-Şubat döneminde bile bu talep baskısının hissedilmesi ekonomiyi açmayı düşündüğümüz önümüzdeki aydan itibaren daha fazla da gelebilir. Talep baskısı derken aslında biraz da orada hem dış talep hem iç talep belli sektörlerde o da tüm ekonomiye yayılmış bir talep gibi düşünmemek lazım ama şu anda stres yaratan bir unsur artı bütün dünyada bu işte ekonomilerin açılma beklentisiyle emtia fiyatları genel anlamdaki büyüme beklentisiyle ortaya çıkan oradan gelen ithal enflasyon baskısı da Merkez Bankası'nı kaygılandırıyor görünüyor. Özetle ben e, bu ihtimalin arttığını düşünüyorum. Sadece kura bakmayacak, sadece yerel enflasyon dinamiklerine bakmayacak Merkez Bankası çok muhtemelen. Dışarıdan gelen bu etkiyi de dikkate alarak bir karar verecek. O yüzden ben de hatta Mart'ta böyle bir arttırım olabileceğini düşünüyorum. Mart ya da Nisan. Eğer o tarihlere kadar Nisan sonuna kadar bir arttırım yapmıyorsa daha fazla bu ihtimal kalmaz diye düşünüyorum normal koşullarda. Benim beklentim son çeyrekte bir indirim. Yani Eylül ayından itibaren olabilir. Ekim ve yıl sonu yani Aralık ayı itibarıyla bir miktar daha o düşüşü kuvvetlendirebilir. Ama yine de görünen şu enflasyon Merkez Bankası'nın tahmin ettiğinin üzerinde gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Yani o 9.4. Şu andaki piyasa beklentileri bile bir süre sonra iyimser kalabilir. Ee, hem mevcut dinamiklere baktığımızda hem de olası gelişmeleri hesaba kattığımızda. O açıdan Merkez Bankası faiz indirimine başlayacaktır ama muhtemelen düşündüğü kadar da bir indirim yapamayacak. Yani düşündüğü kadar derken 9.4'lük bir enflasyon bekleyen bir Merkez Bankası'nın daha fazla indirim yapmasını bekleriz. Ama ona pek imkan olacağını zannetmiyorum. Eylül, Ekim gibi de ilk indirimler gelebilir. Yani Mart, Nisan'da arttırım olsa bile bir 4-5 ay sonra bir indirim süreci tekrar başlayabilir e, bence. Yılın ikinci yarısında faiz indirimlerini konuşabiliriz diyor. Tep kıdemli ekonomisti Okan Ertem kulak veriyoruz. İlave likiditenin piyasadaki e, müsterize edilmesi gerekiyor. Yani verilen fazla paranın. Bunun en kolay yollarından biri de zorunlu karşılık oranları. Aslında ZK oranlarını yükselterek e, bir nevi bu da ayrı bir şey olarak, e, araç olarak kullanılabilir. Daha kolay kontrol edebilir. Yani faizden başka ilave bir etki sağlayabilir. Bence kullanılması mantıklı olur. Eğer ki enflasyon veya mevcut mevduat faizlere ilgili görüntü Merkez Bankası tarafından uygun bulunmuyorsa. Bunun dışında bir de şunu söyleyeyim. Aslında enflasyon üzerindeki en önemli konu kur. Biz kuru kontrol ettiğimiz sürece aslında enflasyonu da yeniyoruz. Yavaş yavaş likitte problemini de yeniyoruz. Ve sistem normalleşiyor. Ama bu zaman alacak. Hemen olmaz. Yani biz bu sürece Kasım'da başladık. Şu anda Şubat'tayız. Bu tip şeylerin aslında oturması en az bir 6 ay, 8 ay alıyor Cumhur. O yüzden ikinci yarıda çok daha rahat. Bence daha normal bir enflasyon, güçlü kur, daha stabil bir cari açıkla ve mümkün olduğunca da ekonomide bir miktar tabii zayıflamayla girmiş olacağız. Orada da faiz indirimlerini konuşacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu arada tabii Merkez Bankası kararları buradan beklentiler kur üzerinde de etkisi oluyor. Diğer tarafta tabii CDS'imizin düşmüş olması da önemli. Ekonomi yönetimi değiştiğinden bu yana esasında Kasım ayından beri grafiği çizdirdiğimizde hocam e, TL'nin e, gelişen ülke kurlar arasında en primli konumda olduğunu takip ediyoruz. Şöyle bir hemen e, takvimde geri gideyim. Kasım'dan beri çizdirdiğimde TL %20 civarında gelişen ülke kurları içerisinde en büyük prime sahip. Arkasından gelen Güney Afrika randında kabaca %11'lik bir artış Var. Dolayısıyla açık ara biz önde gidiyoruz. Tabi siz de söylediniz oradaki bir real faiz getirisi, carry trade'i belki biraz daha cazip hale getiriyor. E, TL'nin e, değer kazanımını hızlı buluyor musunuz hocam? Onu sormak istiyorum. Bu hafta Ağustos'tan beri ilk defa 7'nin altını gördük. E, kur buralarda kalıcı olursa ekonomi üzerine ne etkisi olur? Hani sadece merkez politikası anlamında sormuyorum. Çünkü bizim ekonomimiz hani faize mi kura mı daha hassas hep tartıştığımız konulardan bir tanesi. 
Şöyle, e, evet aslında o EP yaptığı en üst noktaya gittiği 8 buçağa göre karşılaştırınca o tarihten bu tarihe e, önemli bir değerlenme görüyoruz ama geçen yılın başına baktığımızda kayıp e, aslında e, böyle çok da düşük bir kayıp değil 7'ler civarında olan hani biz 5.80-5.90'lardan yola çıktığımızı düşünecek olursak e, burada e, ortaya çıkan rakam çok da düşük bir rakam değil aslında. Türk halkının alım gücünü oldukça olumsuz etkileyen hem yaşanan enflasyon, hissedilen enflasyon hem de kurdan dolayı ciddi biçimde alım gücünü zedelemiş ve iç talep yaratmaktan, burada talebe baskı yapmaktan biraz da uzak bir kur seviyesindeyiz. O yüzden aslında bir anlamda ülke refahı, genel dengeler, şirketler açısından da bir miktar daha değerlenmeye bence yer var. Ama e, işte ekonominin dengelerinde tek bir tarafa bakınca da sonuca ulaşamıyoruz. İşte ihracatçının e, ithalatını yüksek maliyetle yapması şimdi başka bir sorun ortaya getiriyor. Ama bir süre sonra yani biz buralarda dengelersek ya da e, biraz işte 6,5-7 dolar kuru e, çok kolay olmayacağını söylemek gerekiyor. Sadece bunu bir hipotetik bir şey olarak söylüyorum. E, ihracatçılar da bir süre sonra ithalatını bu orandan yapacağı için bu dönemki zararını telafi eder. Maalesef e, herkese, her kesime bir fatura çıkıyor. Yani hiç kimse e, burada bir maliyetle karşılaşmasın, o şekilde ilerleyelim dersek onun pek sihirli bir formülü yok. Oynadığımız her harekette yapmaya getir çalışacağımız bir dengede herkese bir maliyet çıkar. O yüzden optimal noktayı bulmak gerekiyor. Bence şu anda geldiği seviye hatta bir miktar daha değerlenmesi e, çok anormal bir durum olmaz. E, böyle bir dinamik varsa buna izin de verilebilir. Ama e, elbette şu var. E, Türkiye'nin genel dinamiklerine baktığımızda e, düşüşün daha hızlı olması çıkış potansiyelini de arttırabilir. Önümüzde risklerin olduğu bir dönem var. Bir. ikincisi Merkez Bankası'nın rezervini güçlendirmesini beklediğimiz bir dönemde var. İşte orada e, Türkiye eğer enflasyonla mücadele öncelikli ise şu anda öyle gibi görünüyor. O zaman kuru e, artması ya da azalmasından ziyade yataylaştırmak bile bu amaca hizmet edecektir. İşte Merkez Bankası bu dinamikleri sağlayabilirse ki tek başına sağlayamaz. Ha, bunu yapacak araçları var. Diğer gelişmeler, içerideki politikalar kontrol ettiğimiz edemediğimiz ekonomi dışı faktörler eğer sıkıntı yaratmazsa Merkez Bankası bunu belli bir seviyede yataylaştırabilir. O yataylaşma seviyesine bence yakınız bir miktarda değerlenebilir. Bu makro dengeleri de bozmaz ama tabii ki hani e, geçen yılın başına dönmek ya da yaşadığımız enflasyonun daha altına inen bir değerlenme yani %15 gibi bir rakam düşünecek olursak hani onun altına gidecek bir değerlenmenin sakıncaları ortaya çıkar. Şimdi küresel çapta baktığımızda bu hafta içerisinde Amerika'daki soğuk hava koşullarının da etkisiyle petrol fiyatları 13 ayın zirvesine çıktı. Hatta Amerika'dan gelen haberler bu soğuk hava koşulları nedeniyle aşı dağıtımından elektriğe kadar pek çok konuda hayatın sekteye uğradığını ortaya koydu. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'la değerlendireceğiz bu sabah. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teksas'ın soğuğunu biz Türkiye'de konuşur olduk. Çünkü piyasalar üzerinde çok ciddi etkileri var. Şüphesiz ki orada hayatı çok etkilemiş gözüküyor sadece sadece rakamları değil. İzlenimlerinizi merak ediyoruz. Biraz daha hayat normale döndü mü acaba? Evet, günaydın yayınlar diyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, herkesin gözü Teksas'ta hala sıkıntılı süreç devam ediyor. Bilhassa elektrik ve gıda ihtiyaçları konusunda da sıkıntılar devam ediyor ve politikacıları da büyük eleştiriler var. O bu da benzin fiyatlarına etki etmiş durumda. Ancak bu sadece Teksas değil, Amerika'nın doğu yakasında da bilhassa New York ve Washington DC'de de yoğun e, hava koşullarının ağır olduğunu ve kar fırtınasının geldiğini e, dün itibariyle söyleyebilirim. E, bu da tabii genel olarak e, hayatı da felç etmiş durumda. Bu da direkt olarak e, aşılama dağıtımının e, etkilediğini söyleyebiliriz. Açıkçası şu anda yarım milyonu geçen e, bir e, Toplam can kaybında göz önüne aldığımızda bu ağır hava koşullu şartları her anlamda şu anda Amerikan hayatını ciddi şekilde etkiliyor. 
Şimdi e, Amerika ile ilgili tabii haber akışı çok yoğun. E, Ali Bey hazır sizi yakalamışken e, onu da sormak istiyorum. Şimdi Biden hükümetinden yavaş yavaş acaba İran'la tekrar P5 artı bir masasına geri mi dönülüyor? Bununla ilgili bir haber akışı var. E, Trump'ın aklandığını görüyoruz. Sizinle en son aziz sürecini konuşma şansımız olmuştu. E, aklandıktan sonra Trump diyor ki anketler benim tarafımda. Yeter ki McConnell'dan kurtulalım. E, önümüz açık cumhuriyetçiler olarak. Çünkü 2024'te artık başkan adayı olmasına da bir mani kalmamış e, gözüküyor. E, siyaset tarafında sizin Bizim dikkatinizi çeken başlıklarda neler olur onu da soralım. Şimdi başkentte başkan Trump gitti ama hala konuşuluyor. Ana akım medyada da Trump'ın bundan sonra ne yapacağıyla ilgili birçok haber çıkıyor. Trump 2-3 tane farklı kanalda da röportaj verdi dün. O nedenle başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti ile bundan sonra ne yapıcılığa tartışılıyor. Ama alınan hava kongredeki birçok cumhuriyetçinin... Başkan Trump'ı destekleyeceği doğrultusunda 2024 için. Aynı şekilde birçok ankette %79 ile %81 arasında Cumhuriyetçilerin Başkan Trump'ı hala desteklediği yönünde bazı anket sonuçları var. O nedenle burada Cumhuriyetçi liderliği ile Başkan Trump'ın nasıl bir politikada anlaşacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak Başkan Trump'ın yakın zamanda yeni bir sosyal medya platformuyla eyalet eyalet gezerek bazı çalışmalar yapacağı bilgisi geliyor. Bunun dışında Amerikan Kongresi'nde 1.9 trilyonluk ekonomik paket görüşmeleri devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde bu konuda çalışmalar devam ediyor. Dün Hazine Bakanı'nın yeni açıklamaları oldu. Burada %6.3 işsizlik oranının gerçekte %10'lara vardığını ve bu paketin geçmesinin önemli olacağının altını çizdi. Aksi halde 2024'e kadar düzelmenin istihdam anlamında çok zor olduğunu belirtti. Tahminimizce Temsilciler Meclisi Başkanı'nın söylediği Mart 14 itibarıyla bu paketin Biden önüne geleceği doğrultusunda ama hala cumhuriyetçilerle bazı sıkıntılar devam ediyor. Yani genel olarak ekonomik paket ve Covid-19 ile mücadele başkentin ana gündeminde ve Biden'da iş politika ile ilgili hala yeni kararlar almaya devam ediyor. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar çok çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Ee, Erhan Hocam Ali Bey de söyledi 1.9 trilyon dolarlık paket Amerika'da e, belli bir süreç takip edecek tabi. Bu süreç içerisinde dün Amerikan Hazine Bakanı Yalın'ın da aynı zamanda eski Fed Başkanı olan Yalın'ın da diye hatırlatalım. E, tekrar bu konuda CNBC mülakatında çağrısı oldu. Büyük paketi hayata geçirelim ki e, faydası maliyetinden yüksek olsun. E, daha küçük bir paketi geçirirsek pandeminin ekonomide kalıcı hasarı olacak dedi. E, mali teşvikler sayesinde gelecek sene tam istihdama sağlanabileceğini söyledi. İçeride arkadaşlarda grafikler de var. Dünya çapında merkez bankaları bir miktar beklegöre geçmiş durumda. Ama borçlanma IAF verilerine göre rekor kırdı. E, ne dersiniz bu tabloyu ne kadar sürdürülebilir görüyorsunuz? Hani hazır faizler düşükken bu fırsatı değerlendirmek yarın öbür gün acaba çifte açıkları beraberinde getirmez mi? Nasıl görüyorsunuz mali tabloyu da onu merak ediyorum hocam dünyada. Yani şimdi Amerika'da FED ve Yellen bir yani Amerikan hazinesi ve merkez bankası çok güçlü bir rüzgar yaratmış görünüyor. Hani piyasalarda bir söylem vardı. Hani FED'e karşı durulmaz. Şimdi aslında FED artı hazineye karşı hani durulmaz söylemi öylesine güçlü bir söylemle geliyor. Çok net. Yani FED de Yellen de aslında yani Amerikan hazinesi de diyelim bu işin faydasının yani bu genişleci, genişlemeci politikanın faydasının zararından siz de söylediniz daha çok olacağını hep vurgulayarak geliyor. Ve bunda ısrarcı olacak. İki tane önemli ekonomide ismin bu denli kararlı olması hani Biden'ı da aslında bunun çıkması yönünde siyasi olarak e, daha da güçlü bir noktaya getiriyor diye düşünüyorum. Yani tersini yapmasının daha zor olduğu bir noktaya da getiriyor. E, çünkü oradan böyle bir mesaj da alıyor. O açıdan burada böyle bir adım gelecek görünüyor. Dünyadaki birçok merkez bankası da devam ediyor. Öyle görünüyor ki hani bu destekler, maliye politikası destekleri dünyanın büyük ülkelerinde de devam edecek. Yani sonuçta bu borçlanma 250 trilyon dolarlar civarında işte 280'lerin üzerine çıktı dünyadaki toplam borç. 2021'de de artmaya devam edecek. Öylesine artıyor ki dünya yarattığı gelirin işte bundan 15 yıl önce 2 katı bir borca sahipken, bundan 2-3 yıl önce 3 katı bir borca sahipken şimdi 3,5 katına çıktı. 
Bu gidiş de dört katına doğru gidecek. Yani şöyle bir noktaya gidiyoruz. Tarihe baktığımızda böylesine yüksek borçluluk dönemleri çok ciddi bir borç yapılandırması olmadan aşılamıyor. Pandemi sonrası hatta yani önümüzdeki dönem tam pandemiden çıkmadan da en büyük engellerden veya çözülmesi gereken sorunlardan birisi bu olacak. Yani bu iş nasıl çözülecek? Bu yapılandırma nasıl gerçekleşecek? O kadar büyük bir borç var ki bunun tamamını İngilizce managed yani kontrollü yönetilen bir şekilde başarmak da çok kolay olmayabilir. Yönetilemeyen bir borç süreci de birçok riski ortaya koyabilir bazı ülkelerde. Yani bu finansal kriz dediğimiz krizlere yol açabilir. Dolayısıyla bu risklerin daha arttığı bir dünyaya doğru gideceğiz gibi geliyor bana. Şu anda tabii önceliğimiz pandemiyi yenmek, virüsle mücadele. Dünya ona odaklanmış. Çok da doğru. Ama bunu bir miktar e, dünya alt etmeye başladı. İşte büyüme yavaş yavaş geliyor dediğimiz anda bu sorunlar devreye girecek. Ve bence finansal piyasalarda bunları fiyatlamaya başlayacak. En büyük risklerden birisi bu. E, evet şu anda herkes bu ortamda borçlanmaya çalışıyor. Ama bu borçları mutlaka ödenmesi de gerekecek. Yani buradan çıkış için çok iyi yönetilen bir yapılandırma süreci Tüm dünyada bu nasıl başarılır çok kolay olmayacak. Ya da dünya ciddi bir enflasyon dönemi yaşayacak. Ee, bu parasal genişlemelerin altı bu enflasyonla doldurulacak. Ama onun da başka riskleri var. O da büyük bir yine faiz dönemi yine daha yavaş bir büyüme döneminin gelmesi. Yani dolayısıyla e, e, dünyanın istikrarlı bir sürdürülebilir büyüme sürecine gitmesi sürecinde Önünde başka tüneller var. Hani biz e, pandeminin ucunda, e, çıkışında, tünelin ucunda ışığı gördük diyoruz ama dünyanın o istikrarlı yöne gitmesi için girip çıkacağı başka bir sürü tüneller var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de bu borç sorunu. Bunu nasıl çözeceği ve o hala beslenen bir sorun olarak devam ediyor şu anda. Commerzbank gelişen piyasalar kıdemli ekonomisi Tata Goş bu konuyu değerlendirdi. Hem de Türkiye açısından da baktı. Neler söyledi uzman birlikte paylaşıyoruz. Euro bölgesinden bahsedelim mesela. O tarafta bir problem var. Euro bölgesinde gerçekten de para politikasını bağımsız bir şekilde kullanamıyorlar. Ancak sizin kendi para biriminiz var mesela. Kendi para biriminizle borçlanabilirsiniz. Ve problem daha az olacaktır. Diş borçtan daha az bir sorun olacaktır. Ekonomiler de hızlı bir şekilde toparlanıyor. İnsanların korktuğundan daha iyi bir şekilde toparlanma var. Bu da zaten e, borcun gayri saati yurtucu hasıla oranını e, daha hızlı bir şekilde düşürecektir. Yani 2023'te mali açıkların ben düşeceğini... E, düşünüyorum. Yani evet e, dediğiniz gibi Lehman'dan sonra ya da Euro bölgesi borç krizinden sonra gibi olan bir borcun kümülatif bir şekilde artması durumu var. Daha hassas olan ülkeler var. Çin, Hong Kong, Asya'daki bazı ülkeler e, gelişen Avrupa'da daha fazla borcun arttığı ülkeler görüyoruz. Evet haklısınız. Türkiye'de de zaten e, borcu artan ülkelerden bir tanesi ve finansal olmayan şirketlere bakmamız gerekiyor. Çünkü hane halkının borcu düşük ve ne olursa olsun para politikası tarafında güven var şu an. E, Türkiye'de şu an e, iyi bir yatırım adayı ülkesi gibi görünüyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Arkasından ilk söz programı devam ediyor. Devam ediyoruz ilk söz programına Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda rektör yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle. E, genel olarak baktığımızda hocam tabi Merkez Bankası politikalarını, maliye politikalarını konuşuyoruz. Büyüme ile ilgili beklentileri az önce siz de bir miktar e, bahsettiniz. E, i̇sterseniz oradan devam edelim. Arkadaşlar da OECD'nin önce göstergelerini paylaştılar. Sizin de biz geçen seneki yayınlarımızda aynen o göstergelerde e, mavi çizgide gördüğümüz gibi böyle L biçimi bir toparlanmadan bahsederdiniz. Şimdi biraz daha yataya dönmüş durumda. Hem e, bu 
hafta içerisinde yüzde dördün üzerine bilme tahmini paylaşan kurumlar oldu. Katılır mısınız diye sormak isterim. Hem de bugün Fitch'ten bir not değerlendirmesi var. En son BB eksi görünüm negatif şeklinde bir paylaşım olmuştu 22 Ağustos'ta. E, Forex bu konuda bir anket yapmış. Sadece dört ekonomist durağına e, not görünümünün değişebileceğini söylemiş. 13 Ağustos'ta bundan sonraki yine Fitch takvimimiz onu da hatırlatalım. Değişim gelir mi gelmez mi Fitch'ten herhangi bir not açıklarlarsa ne beklersiniz hocam onu da sorayım size. E, Valla öncelikle bu öncü göstergeler ya da ekonominin şekli konusunda e, ana resim böyle hani o K şekli denilen bir ayrışma. Onun da ikisinin birleştiği aslında bir yatay artık kare kök mü diyelim L mi diyelim öyle bir şekilde gidiyor gibi görünüyor. E, ama yaz aylarında ikinci yarıda muhtemelen o ayrışma bir miktar yakınsamaya doğru dönecek. Hizmet sektörlerinin bir miktar daha devreye girmesiyle. Şimdi FİÇ'in ya da herhangi bir reyting kuruluşunun Türkiye üzerine yapacağı değerlendirme için global konjonktür eğer pandemi şartları buna izin verirse dünya ekonomisinin daha pozitif olduğu bir senaryo bütün ülkeler için dışarıdan bir pozitiflik yaratır. Türkiye'nin de bundan faydalanma imkanı olabilir ama içeride Türkiye'nin en son not aldığı e, bu döneme göre e, ekonomi yönetimindeki değişim Merkez Bankası'nın e, özellikle bu sıkı para politikası ve buradaki ısrarlı tutumu e, bu tür uluslararası kuruluşların özellikle FİÇ'in de para politikası üzerindeki hassasiyeti yüksektir. E, bir görünümde iyileşme hatta notta bile bir, bir miktar bir tık artış getirebilir. E, Tabi e, süre var hala ama önümüzdeki dönemde ee, bu e, siyasi ve jeopolitik anlamda e, yeni riskler yaratmazsa Türkiye tek başına para politikasındaki duruş bile e, görünüme muhtemelen yansıyacaktır. Notta da artış getirme ihtimali olabilir. E, bunu engelleyecek dediğim gibi bir ekonomi ve ekonomi dışı engelle karşılaşmazsak. Ama o risklerin olduğunu unutmamak gerekiyor. O açıdan benim şu andaki beklentim bir miktar daha olumlu tarafta ama Türkiye'nin yatırım yapılabilir nota çıkması için alması gereken çok mesafe olacaktır. Bu sadece bir e, sinyal anlamına gelir. Çünkü referans noktasındaki dengelerle şu anda baktığımız dengelerde bir miktar böyle bir not hareketini getirecek durum ortaya çıkabilir. E, IMF'den de Türkiye ile ilgili bir değerlendirme var. Türkiye masası şefi dün konuştu. Kredibilitede iyileşme sağlayan politika değişikliği ile enflasyonun da düşeceğini öngördüklerini söyledi. IMF yetkilileri Türkiye ekonomisindeki politika değişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmanın anahtarı olacağını söyledi. IMF Türkiye masası şefi Donald McEdick'in Türkiye ekonomisine ilişkin Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. McEdick'in Türkiye'nin ekonomide yaşanan sıkıntılara ilave olarak diğer ülkeler gibi salgınla mücadele ettiğini söyledi. Salgının ikinci yılına girdiğini anımsatan McEdick'in, Türk ekonomisinin iki geniş alanda sürdürülmesi gereken çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. McEdick'in önceliğin, belirsizliklerle dolu şoklara karşı tamponları yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. McEdick'ın ayrıca ülkenin potansiyel büyümesinin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ekonomi politikasındaki son değişimin zamanında yapıldığını ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden McEdick'ın, sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması ve hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki yatırımcılarda güvenin artırılması için Hayati önem taşıyor dedi. Maliye politikasının da salgına yanıt olarak hedefe odaklı ve geçici destek sağlayarak bunu tamamlaması gerektiğini belirten McEdick'in, salgın sonrasında ise Türkiye'nin maliye politikası çapasını güçlendirmeye yönelik mali konsolidasyona ihtiyaç duyacağını belirtti. 
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam e, konu çok ama süre yok. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz size bu sabah yayına çok değerli katkılarınız için. E, ve hemen e, Çin'e geçiyoruz e, buradan. Çin Uluslararası Radyosu muhabiri Zao Bey Bey bizimle beraber bu sabah. E, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. E, Çin'de yeni bir yıl başladı, öküz yılı geldi. Geçen senelere kıyasla tabii Covid öncesi sonrası kıyaslayacak olursak nasıl bir yeni yıl karşılaması oldu? Yine piyasalar tarafında nasıl bir gidişat görüldü? Evet merhabalar. Önce iyi bayramlar diliyorum. Geride bıraktığımız bir haftada Çin'de yılın en önemli geleneksel bayramı Bahar Bayramı kutlandı ve fare yılı geride bırakılar bırakılarak bu ay yılına girdik ve uh, ülke çapında 7 günlük bir tatil yap, uh, yapıldı. Uh, tatil sonrası ilk gün hemen uh, Şanghay uh, Borsa Endeksi %0,55 uh, artışla 3675 puanla kapandı ve genel olarak zaten Çin'de Bahar Bayramı'nın sonrası ilk 5 günde uh, borsanın artması bekleniyor ve bu piyasalardaki artış uh, bayram sırasında ekonominin ekonominin canlılığını gösteriyor. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Çin vatandaşlarının çoğu aslında bulundukları şehirlerde bayramı geçirmeyi tercih etti. Trafik açısından yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Ama diğer yandan tüketim açıdan büyük bir ölçüde arttı. Ve zaten bu tatil için de tüketim için altın hafta olarak anılıyor. Ve Çin Ticaret Bakanlığı Bakanlığı tarafından açıklanan vericilere göre perakende ve yeme içme sektörlerindeki şirketlerin toplam satışları tatilde geçen yılın aynı dönemine göre %28,7 artarak 127 milyardan fazla ABD dolarını aştı ve bu alışveriş merkezlerinin satışları yanı sıra Çin'de online tüketim platformlarında da büyük bir artış gösteriyor. Çünkü zaten Çin'de e-ticaret ve dijital ekonomi çok gelişmiş bir durumda. Bu tatilde internet üzerinde yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine göre 17,4 milyar dolar yükseldi. Ve bununla birlikte geçen yıl Covid-19 salgınından ciddi şekilde darbe alan sinema sektörü ise bu yıl tatil sırasında 1 milyar 114 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ve uzmanlara göre Çin'deki bu iş tüketimdeki artış Çin ekonomisindeki ikili sirkülasyon modelinin hayata geçirilmesi için iyi bir başlangıç yorumluyor olarak yorumluyor ve Çinli tüketicilerin kaliteli tüketim artış arayışıyla birlikte ithal ürünlere yönelik taleplerin de artması beklenir bekleniyor. Ve son, en sonunda da tekrar size iyi bayramlar, iyi bir yeni Çin'e yeni yıla diliyorum. Biz de size iyi yıllar dileyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zao Bey Bey için Uluslararası Radyosu muhabiriyle beraberdik. Amerika'da vadelerde son duruma göz atarak devam ediyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Küresel çapta PMI verilerini takip ettiğimiz gün öncesinde dün Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları geldi. 861 bin seviyesi beklentinin üzerindeydi. Bu da bir ayın zirvesine işaret etti. İnşaat ruhsatları %10,4 artışıyla Mayıs 2006 zirvesine uzanırken konut başlangıçları verisi Ağustos'tan beri ilk defa düşüşe işaret etti. Dün endeksler tarafında düşüşler vardı. Walmart tarafında ise 425 bin çalışanı için saatlik ücreti 11 dolardan 15 dolara çıkaracağı ile ilgili haber paylaşıldı. Bugün ise Amerika'da var delde Dow Jones'da %0.27, Nasdaq'ta %0.38 ve yine S&P 500 tarafında %0.29'luk eksilerle işlemler devam ediyor. Norsiem ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. 
Ve Dubai'de Ersoy'a kazancı açık olan piyasaları bizim için takip etti. Ersoy genel tabloya baktığımızda Japonya'da, enflasyon Avustralya'da, perakende satışlar derken pek çok veriyi bir arada karşıladığımız bir sabah oldu Asya'da. En çok neler fiyatlanıyor sana göre piyasalarda? Zeynep merhaba. Evet Asya'da kırmızı ekranlar var haftanın son gününde. En çok aslında bu hafta Amerika'da artan tahvil faizlerini konuştuk. Tahvil faizlerinin artırması riskli varlıklar için bir risk unsuru oluşturuyor mu konuları gündeme geldi. Bir de tabii petrol fiyatları bu hafta içinde çok dalgalandı. Hafta içinde çok yükseldi ama bugün biraz düştü. Bugün Asya'da enflasyon geldi Japonya'da. Eksi 0.6 Ocak ayı tüfe rakamı yine biliyorsunuz Japonya'da enflasyon yaratamıyor. E, kıpkırmızı ekranlar var şu anda Asya tarafında. Petrole dikkat çekmek istiyorum çünkü bütün hafta yükseldi. Bugün ise biraz düştü çünkü Amerika İran arasında bir yakınlaşma olabilir beklentileri oluştu. Amerika eğer Avrupa Birliği'den bir davet gelirse İran'la görüşmeye hazırız, toplantıya girmeye hazırız dedi. Bu ne anlama geliyor Zeynep? İran'a biliyorsun yaptırımlar var ve İran petrol üretse bile e, bunları ihraç edemiyor. Bu da arz fazlası anlamına geliyor. Tabi çok erkenden piyasa bunu satın alıyor ama o yüzden de bugün petrol fiyatlarında e, Amerika'da haftalık stoklarda yine düşüş oldu enerji bilgi dersi. Ona rağmen e, son günü biraz yükseliş e, düşüşle kapatıyoruz. Ortada piyasaları da şu anda kapalı. Yani bugün için benim gördüğüm en önemli haberler petrol fiyatlarındaki düşüş Amerika İran yakınlaşması ve piyasalardaki 10 e, yıl tahvil faizleri sebebiyle birazcık risk iştahının azalması diyebilirim. Zeynep. Ersoy Kazancı çok teşekkürler aktardığın notlar için. Borsayı da beraber hatırlayalım. Dün endeks yüzde 39 hisse yükseldi. 56 hisse düştü. 5 hisse ise günü yatay biçimde tamamladı. Yüzde ser bazda en çok artan tarafta e, kimler vardı? Hektaş'ı takip ettik. Arkasından Doğuş Otomotiv, Sasa Polyester, Alcatel ve Froto'nun geldiğini gördük. Ford Otosan'ın en çok kaybeden tarafta Vakıf Bank, İş Bankası C hissesi, Bursa Çimento, Coca-Cola ve Karsan vardı. E, puan bazlı katkılar tarafında Ford Otosan'ın arkasında Sasa Polyester, Koza Altın, Hektaş ve Koç Holding gelirken e, bir yandan da e, puan bazlı baskılarda Garanti Bankası, İş Bankası, C hissesi, Akbank ve Coca Cola ile yapı kredi ilk beşi oluşturdu. Hatırlatalım. Bugün bilanço ajandasında Turkcell'den rakamlar gelmesi bekleniyor. Amerika tarafında da PMI'nin dışında ikinci el konut satışlarını göreceğiz. Asya'daki seanstan bir not düşelim. 10 yıllık Japonya tahvil faizinde bu sabah itibariyle Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye %0.10'la test etmiş olduk. Gelen enflasyon son verileri sonrasında. Kurla ilgili görüş vererek devam edeceğiz. Tales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek değerlendirdi. Ucuz kurun Türkiye için daha avantajlı olduğu görüşünü paylaştı. Ben zaten kurun o söylenildi 6.25-6 elde. Bunlar tahminler. Eminim arkasında güzel modeller vardır. Ben ama buralara gitmememizin daha iyi olduğunu e, düşünüyorum. Ya da gideceksek de çok ciddi bir yavaşlamayla gitmemiz lazım. Gizem'in söylediği yüzde beşlerle talep İş talep bu kadar hızlı gidersek sonuçta bunun ithalat ve cari işlemler gibi bize kötü bir şekilde geri geleceğine inanıyorum. Ben e, Türkiye'de çok ciddi bir verimlilik artışı olmadığı sürece biraz daha kurun zayıf e, seyretmesinin bizim için daha evet. önemli olduğunu düşünüyorum. Onun tek bence şu andaki tek ilacı çok ciddi bir verimlilik artışı. Onun için de çok büyük yatırımlar gerekiyor. O da çok Peki. zamanlam açısından iyi bir yerde değiliz o anlamda. Ve Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. İlk başlıkta kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede deniyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bir başka haberde ise Sermaye Piyasası Kurulu Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzı başvurusunu onayladı. Şirketin 13,4 milyon TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Talep gelmesi durumunda 2 milyon TL nominal değerli pay ek satışı da yapılacak. Satış fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Şirket başvuru sürecini Ocak ayında başlatmış. Resmi olarak 20 Ocak 2021'de SPK'ya halka arz başvurusunda bulunmuştu. Hatırlatıyor Bloomberg.com. Ve Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'dan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili çağrı geldi. 
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için büyük bir destek paketi gerektiğini ineledi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde teşvik tasarısında ilerlemeyi görmeyi umduğunu söyledi. Yalın salgının etkilerine karşı düşük maliyetli bir paketin bedelinin büyük bir paketten daha yüksek olduğunu vurguladı. Büyük bir paketin faydaları uzun vadede maliyetinden çok daha ağır basacak dedi. Amerika'da işsizliğin doğru ölçülürse %10'a yakın olduğunu vurgulayan Yalın, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre teşvikler olmadan tam istihdama ulaşmanın 2024'e kadar süreceğini söyledi. Yalın hükümet harcamalarının enflasyona neden olmasından endişe duymadığını kaydetti. Fed'in enflasyon riskine karşı yanıt verecek araçları olduğunu vurgulayan Yalın, pandeminin geçim kaynakları üzerinde bırakabileceği kalıcı zararın daha büyük bir risk olduğunu söyledi. Yalın diğer yandan eğitim ve altyapı gibi hükümet harcamalarını finanse edecek olası vergi artışlarının yavaş ve kademeli olacağını söyledi. Öngörülen vergi artışlarının büyük olasılıkla daha büyük bir paketin parçası olarak 2021'de gelebileceğini kaydetti. Yarın ayrıca Amerika'nın Çin'e yaklaşımı konusunu değerlendirme sürecinde olduklarını söyledi. Trump yönetiminin Çin'e getirdiği gümrük vergilerini şimdilik değiştirmediklerini belirten Yalın, bu konuda kapsamlı bir incelemeden sonra karar vereceklerini ifade etti. İçeride ise biz Merkez Bankası kararını dün takip ettik. İkinci ay arka arkaya merkez faize dokunmadı. Enflasyon %17 oldu diye faiz artırımı beklemek doğru olmaz diyor Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Kara. Beklenen enflasyon %11 civarında. Gerçekleşen enflasyon da %15 civarında. Mesela bunun bir basit ortalamasını alsak %13'e denk geliyor. Şu anda Merkez Bankası'nın nominal faizi %17 olduğuna göre bu yaklaşık 3,5-4 puan civarında bir reel faize tekabül ediyor. Merkez Bankası mevcut durumda en azından bu tarz bir faizi, bu seviyelerde bir reel faizi hani bu senenin son çeyreğine kadar koruyabileceği sinyalini veriyor. Ee, ve bu şekilde e, en azından e, TL varlıklara geçişi desteklemek istiyor. E, bu günkü e, verilen sinyal yani %5 e, şeyi e, vurgusu da büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde e, bu tarz bir %3-4 civarındaki reel faizin hani e, uzun bir müddet korunacağına ilişkin bir taahhüt olarak algılanabilir. Nisan ayına kadar enflasyon Belki yüzde 16'lara çıkacak. Yani 17'lere çıkar mı bilmiyorum ama 16'nın üzerine çıkacağı kesin gibi görünüyor. Böyle bir durumda reel faizi mesela diyelim ki enflasyon yüzde 17 oldu. Reel faiz sıfır mı olacak? Olmayacak. Aslında bugün Merkez Bankası'nın açıklaması şunu söylüyor. Beklenen enflasyonu da dikkate alacağım. İkisinin aralarında bir yerde yargısal bir enflasyon hesaplayacağım. Buna göre bir reel faiz alacağım diyor. O yüzden yani bu enflasyon %16-17'lere çıktı diye Merkez Bankası'nın faiz artırmasını beklemeyiz. Ama orada önemli olan şu çekirdek enflasyon eğilimleri ne ne olacak? Ve faiz politikası dışında rezerv politikası ile ilgili de Merkez Bankası'nın Profesör Doktor Hakan Kara görüş verdi. Bu görüşle beraber biz de bugün ilk söz programını noktalayacağız. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Merkez Bankası şu anda arka planda rezerv biriktirmeye başladı. Nasıl yaptı bunu? İşte döviz cinsi zorunlu karşılıkları artırdı. Reskont kredileriyle topluyor. Botaşa satışları neredeyse durdurdu. Bir taraftan da hazine e, yabancı para cinsi Eurobond, Eurobond borçlandı ve bunu Merkez Bankası'na koydu. Ve biz aslında son 3 aydır falan e, 10 milyar dolar Merkez Bankası'nda rezerv biriktirmiş durumdayız. Bunun ötesine geçip de Merkez Bankası'nın daha yüklü bir şekilde rezerv biriktirilmesi için dışarıda oluşan koşulların ve kendi dışındaki atılacak adımların da daha netleşmesi gerekiyor. O yüzden Merkez Bankası'nı çok yüklenmemek lazım bence şu anda. Ben eminim onlar da bunu değerlendiriyorlardır. Ama bir taraftan da enflasyon var. Yani yıl sonunda enflasyonu tek haneye çekeceğim diye bir söz vermişler. E yıl sonu enflasyonu, yıl sonu enflasyonunu tek haneye çekecek olan kur nedir diye baktığımızda o kur 7'nin altında, 7'nin epey altında. Dolayısıyla enflasyon açısından da düşündüğünüzde Merkez Bankası'nın şu anda hemen başlaması çok makul görünmüyor. E, ben e, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın hani döviz kuru biraz daha gevşeyince ve enflasyondaki düşüşle beraber, cari açıktaki düşüşle beraber kendini 
daha iyi hissetmeye başlayınca bu alımlara geçebileceğini düşünüyorum. E, ama henüz o koşullar oluşmuş değil. Thank you.